Björgun og sveitar fólk stóð í ströngu í dag við aðstóð ökumenn á norðanverðu landinu og kom annar í 200 bílum ofan af vatnskarði. Björgun og sveita maður segir marga ökumennina útlendinga sem ekki treystu sér til að aka lengra. Það er forgangsmála sem flestir geti haldið út í rekstri í Grindavík. Þetta segir verkefnistöri atunumála í bænum. Ekki hafi verið gert nóg fyrir þau fyrirtæki sem geti það alls ekki. Ekkert látir á árásum Ísraela á Gaza og óljóst er hvort Hamas sendi fulltrúa sína til viðræðina um vopnarlé. Þúsundir mótmæltu stjórnvöldum í Ísrael um helgina. Hægri flokkar gætu styrkt stöðu sína til muna á Evrópuþingjun í kostningum í sumar. Málefni innflytjenda og áhrif Úkrainu stríðsins eru efst í hugum kjósenda. Blindur skíðakappi á týræðis aldri segir aldrei of seint að prófa eitthvað nýtt. Hann brunar jóðulandi niður brekkutnar í Saskatchewan fylki í Kanada. Gott kvöld og gleðilega páska. Norðaustan hríð gekk yfir norðanvert landi í dag og gular veðuviðvaranir verða í gildi til miðnættis. Björgunarsveitar fólk aðstóðaði ökumenn hátt í 200 bíla við að komast ofan af vatnskarði í dag í mikilli hálku og blindu veðri. Fjöldi vega, einhvern fjallvega var lokaður í dag og hér má sjá hvernig kort vegagerðarna leit út á þriðja tímanum. Vegir eru mjög víða lokaður á Norður Austurlandi og eins og veðurspáin er mun þetta kort væntanlega ekki breytast mikið til morguns. Björgunarsveitir hafa farið í fjölda útkalla á Norðan og Austanveru landinu. Fréttastóðan á þau tali af Þorgils Magnúsinni formanni Björgunarfjölsins Blöndu á fjórða tímanum. Skömmu áður um Björgunarsveitamenn kom með síðustu bílana niður á vaskarði og fór með stóran hóp fólks á Blönduós. Þeir ferjuðu hátt í 200 bíla niður vestan megin og fjölda fólks. Já, alveg hellingur á fólki og nátturlega útlendingar sem við aldrei síða hann eins og fljúgandi hálka og stór hríð. Hvernig var ástandið á fólkinu? Það voru sumir orðið vel skelkaðir og... Og hérna, við kerðum sumar bílan niður að því að sumir snýrist nú bara á veginum út af vindi og hálku. Og fólk ekki nýttust af blikuna? Nei, nei, þetta var glórulegst veður eins og þetta var þarna. En voru bílar fastir þarna eða hvernig var þetta? Það bjarga nú, eldi öllu sem bjarga var það, að það var engi bíl fastur. Og svona bara menn eru bara skjálkaðar að keyra. Þorgil segir að björgunarsveitir frá Blöndósi Skagastund og Varmalíð hafi tekið þátt í aðgerðunum. Fólkinu var fylgtu á Blöndós. Hann segir að ekki hafi verið ófært á vaskarði en hátt og mjög blint og skyggni bara nokkuru metrar. Og hinni meginn hjálpuð aðrar björgunarsveitir fólki og bílum niður í Skagafjörð. Þá hefur verið ófært milli seyðisfjörð og hér á síðþrjá daga og seyðfyrðingar því einvangaraði frá restin á landinu eins og einn íbúin orðaði það í hátegisfréttum. Hann sagði farið að bera á vöruskort í matur og vestuninni í bænum. Snjóflóð fjöll á veginum ljósavarskar á Norðurlandi rétt fyrir klukkan eitt eftir hátegi. Skyggni er slæmt og snjóflóð að hætta á veginum. Ekki er stendt að því að opna hann aftur í dag samkvæmt upplýsingu frá veðagerðinni. Snjórunnismaður sagði flóði þó ekki stórt. Nei, mér skýst nú sem nú hafa frekar lítið. Það er svona hvílti á milli vegra en ekki stórt. Hvernig er búið að vera bara að moka? Er ekki búið að vera að blinda og byrja alveg veður? Jú, á rosa kvart í morgun, sól og blíða en svo svona upp úr ellu var þetta skeltan saman, var það frekar leiðilegt og gær líka frekar leiðilegt og þeir gær. Sagði Gunnar Helgi í samtalu við Trausta Guðmund Haldórsson myndatökumann. Þá segði Gunnar Helgi mikinn snjó á Öxnadalseiðinni. Hann er ekki óvanu því að eyða stórhátíðum í snjórun í stækinu. Jú, það er alltaf þegar í páskafri og jólafri og þá kemur snjórin, hann eyðir maður tímanum í vinnunni við það. Verkefnistjóri atvinnumála í Grindavík segir að styrkir sem fyrirtæki hafi fengið séu ekki mjög háir og gera þurfi meira fyrir þau sem geta ekki hafið starfsemi í bænum. Hann skilur óþólinmæði atvinnurekanda. Mörg fyrirtæki í Grindavík hafa verið óstarfhæf í að verða fimm mánuði eða frá því að bærinn var rýmdur 10. nóvember. Aðeins tæplega 20% fyrirtækina er í fullum rekstri samkvæmt könnun maskinu sem var byrt fyrr í mánuðinum. Um helmingur fyrirtækja sem svöruðu eru í engum eða mjög skertum rekstri. En það eru alltaf mörg fyrirtæki sem hafa ekki getað hafið starfsum. 
Uh, er búið að gera nóg fyrir þessi fyrirtæki? Nei, það hefur ekki verið gert nóg fyrir þau. Eigandi stjörnufisks sagði í fréttum okkar í gær að eina leiðin fyrir mörg lítil eða meðalstór fyrirtæki í Grindavík væri uppkaup á eignum þeirra í bænum, eins og var gert fyrir húsnæði fólks til að þau geti flutt reksturinn annað. Já, við höfum, við höfum stutt það en, en það er ekki komin í nákvæmni og stjórnvöldum í því. Um 10% fyrirtæki eigenda sem söruðu könnun maskinu töldu líklegt að reksturinn færi þrót á næstu 12 mánuðum. Stjórnaráðið vinnur að úttekt á rekstrarstöðu og horfum á fyrirtækjarekstir í Grindavík og Skarpíðin segir að starfshópur vinna að kostnaðar ábátagreiningu um uppkaup fyrirtækja sem eigi að liggja fyrir í lok apríl. Hann hafði unnið hratt í þessu en ég skil vel óþúlumæði og við erum það líka við því á Grindavíkubæ. Atunuteimi Grindavíkubæjar gerði í lok februar aðgerðaráallun fyrir atunustár sem í Grindavík. Sex atunurekendur í bænum gera atjósemdir við að áallunin taki aðalega með að þeim sem geta haldið áfram rekstir í bænum og segja í skrifilegu bréfi til teimisins að vinna þurfi að langtíma úrræðum þeirra sem geti ekki starfað í bænum. Skarpíðin segir að tillegur að aðgerðum fyrir þau verði rættar frekar eftir helgi. Sko, brýnast er náttúrulega að finna út úr því að sem flestir geta starfað áfram í Grindavík. Það er, það er og en líka að finna út af því hvað er hægt að gera fyrir þá sem geta það með engum, engum móti, finna út af því hvaða, hvaða aðgerðu það eru, hvort að það er tímabundnir, flutningstyrkir, um, uppkaup, um, einhver, einhver aðstóð, um, það þarf að finna út af því hvað það, hvað það getur verið. Og það er mjög misjafnt. Getur verið að sé verið að gera meira fyrir fyrirtækin sem geta starfað áfram í bænum en minna búið að hugsa um þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki? Sko, það er aðgefið sem eru nú þegar komnar eða snúa þeim fyrirtækin sem að hafa mest tekjufall og það eru, það eru þau fyrirtæki sem hafa ekki getað unnum starfsemi. Hins vegar eru þetta ekki mjög mikli styrkir e, og ennþá er þarf að finna lausn á því hvernig er fyrirtækin geta geta losað um sitt, sitt uh, fjármagn til þess að geta komið sér fyrir annars staðar. Og meira þessu tengt. Samtals hafa 249 flutt lögheimili sitt úr Grindavík frá 1. november. Flest erlendi ríkisborgarar algengast er að fólk á aldrinum 18 til 50 ára hafi flutt lögheimili sitt. Þótt Grindvíkingar hafi tímabundi þurft að flytja annað á tíminn eftir að leiða í ljós hve margir flytja lögheimili sitt endanlega úr bænum. Réttindi fylgja því að eiga lögheimili í Grindavík eða réttara sagt að hafa áttar lögheimili 10. november þegar kvikugangurinn myndaðist í bænum. Þá er bæði við um húsnæðistuning og kaup ríkisins á fasteignum. Sértækur húsnæðistuningur frá ríkisjóði getur numið allt að 252.000 króna á mánuði fyrir fjóramanna fjölskyldu með skráðan leiðu samning í öðru sveitarfélagi. Þjóðskrá tók saman tölur um fjölda lögheimila flutninga fyrir fréttastofuna. Þann 1. november voru 3747 manns með lögheimili í Grindavík en þann 25. mars síðastliðin 3573. Þarna munar 174. Þessi tala segir þó ekki alla söguna því samtals hafa 249 manns flutt lögheimili sitt úr bænum og þar af 39 til útlanda. Ástæður fyrir munum á þessum tölum eru annars vegar að fólk hefur flutt lögheimili sitt frá Grindavík en hefur síðan fengið flutningin felda niður og hins vegar að fólk sem búsett var í Grindavík 10. november en ekki með skráð lögheimili þar hefur fengið afturvirka lögheimili skráningu til þess að eiga rétt á húsnæðistöðningi. Ef afturvirka skráningar og endurskráningar eru ekki taldar með, þá voru lögheimili 40 barna flutt úr Grindavík frá 1. november til 25. mars. Þar af voru 25 börn með Íslenskt ríkisfang og 15 með erlend. Að þeim sem eru eldri en 18 ára hafa samtals 134 flutt lögheimili sitt á sama tímabili. Þar af hafa meir en tvöfalt fleiri útlendingar flutt lögheimili sitt eða 91 móti 43 með Íslenskt ríkisfang. Að þessum 134 fullornu fluttu aðeins 24 sem voru eldri en 50 ára lögheimili sitt. Lítill bunur er eftir kynni. Þúsundir komu saman í stærstu borgum Ísraels í gerkvöld og kröðust afsagnar fórsetisráðherra landsins, frensunar, gísla og vopnarhlés á gasa. Aukin reyðir í gar ríkistjórnar Benjamins Netanyahus. We have a common interest of living side by side. We are not going to disappear, they are not going to disappear. The peace will take years. We can live together with the Palestinians. There is no reason not to. Fólk kom saman í Tel Aviv, Jerusalem og víðar í gær 
og krafðist þess að stjórnvöld beiti öllum leiðum til að frelsa gísla úr haldi Hamas á Gaza. Mótmælendur telja nálgun fórsætisráðherrans Benjamins Netani Yahoo og ríkistjórnar hans ekki virka. Ísrael sér hefur gert linnulausar árásir og drepina er 33.000 manns samkvæmt yfirvöldum á Gaza. Hundruð komu saman við heimili Netani Yahoo í Jerusalem í gerkvöld. Mótmælendur segjast ætla að halda áfram þar til hann fer frá völdum og hafa skipulagt mótmæla fundi næstu daga. Hamas tóku um 250 manns í gíslingu 7. oktober. Um 100 hefur verið sleft, talið þeirra um 30 séu látin en að um 100 séu enn á lífi á Gaza. Þetta sjó með á því, Bíbí. Þannig lo, ég dæt þín bæli bæðhæðum. Allt er það bæðan í tæðhæðum. Allt er það bæðan lagað svæði. Sjón það var lo í ávöð. Sjón það var lo í ávöð að það sjáð. Er með tím sjáð. They are asking basically to to bring the election, change the government, bring the kidnapped people back home. Viðræðurum frið á Gaza hófust að nýju í Egyptalandi í dag. Sendinend Ísraela mætti til fundar með fullrúm Katar og Egyptalands en fullrúar Hamas mættu ekki. Þeir telja Ísraelsk stjórnvöld ekki taka viðræðunum alvarlega og því ólíklegt að samkomulag náist. Markmiðið er að semja um sex vikna vopnarhlé og að hamar sleppi 40 gíslum úr haldi. Ekkert látir á árásum Ísraela og samkvæmt heilbriðisyfvöldum á Gaza voru 77 drepin síðasta sólarhring. Í páskamessu í Vatikaninu í dag krafðist páið þess að vopnarhlé yrði komið á svo að palestinum en fái neyðaraðstóð og að gíslum verði sleft úr haldi Hamas. Il disarmo e un dovere morale. Mettiamo questo in testa. E questo richiede il coraggio da parte di tutti i membri della grande famiglia delle nazioni di passare dall'equilibrio della paura all'equilibrio della fiducia. Mart bendir til þess að harlinu flokkar til hægri styrki stöðu sína þegar kosið verður til Evrópuþingsins snemma í júni. Íbúar aðildaríkjana 27 kjósaði um alls 720 þingsæti. Líkt þengjandi þingmenn viðsvegar að koma svo saman og mynda flokkahópa sem vinna saman þvert á landamæri. Flokkahópar sem til einföldunar má segja að séu vinstra megin við miðju og eru hér í rauðu tapa þingsætum gangi skoðana kannanir eftir og flokkahópar hægra megin við miðju hér í grænu bæta líklega flestir við sig. Uppgangur harlínu flokka á hægrivængnum hefur einkennt evrósk stjórnmál síðustu ár. Mestu harlínu flokkarnir, AFDA í Þýskalandi og flokkur Marín Le Pen í Fraklandi til dæmis mynda ETI flokkahópin á Evrópuþinginu. Hann fer stækkandi en það þýður þó ekki endilega að honum takist að gera sem meira gildandi. Til þess þyrfti auðgið samstarf við aðra flokkahópa. Í það er svolítið finnst mér verið að skrúfa upp sko, þess að sem sagt ytri hægris ógn en hún er vissulega raunverulega. Flokkahópurinn EPP verður að öllum líkindum áfram stærstur á Örbuþinginu. Það þýður að Úrsula von der Leyen verður líklega áfram forseti framkvæmdastjórnar ESB, eins konar forsætis ráðherra sambandsins. Fyrst að kjörtímöbil hennar markaðist mjög fyrst af COVID en síðan af innrás Rússa í Úkrænu. Hún mun áfram sækja það stýft að ESB stiðji við bakið og stjórnöldum í kýf takist henni að halda völdum. En sókn hægri flokkahópa getur haft fleira í förmað sér. Við sjáum kannski að EPP er aðeins farið að bakka með til þess loftlagsmarkmiðin sín. Og það smyndast hingað til Íslands eða hvað? Já, það gerir það sjálfsögðu vegna þess að hversu ratt þetta gengur og hvort að nýri lögi sér bætt við hefur náttúrulega alltaf áhrif á innri markaðan og þar með Ísland sem aðla að ESA-samningnum. Allt útlit er fyrir að meiri hlutinni Evrópuþinginu haldi og að framkvæmdastjórn ESB sitji því áfram óbreytt að mestu. Kostningarnar verða því ekki ígja sögulegar þótt ástandið í Evrópu sé vissulega sögulegt. Ég veit ekki hvort að þessar kostningar séu stærri en einhverjar aðrar en að sjálfsögðu er þetta fyrsta skipti sem við göngum eða sem sem Evrópu voru ganga til kostninga til Evrópuþingsins með stríð í bakarðinu. Sitjandi borgarstjóri Istanbúl og fullrúi stærsta stjórnar andstöðu flokksins í Tyrklandi fær meiri hluta atkvæða í borgarstjórnarkostningum þegar 20% atkvæða hafa verið talin. Hér að svo borgarstjórnarkostningarnar fara fram í landinu í dag. 
mest spenna ríkti um það hver fengi flest atkvæði í stærstu borg landsins Istanbúl. Eins og staðin er núna flaut Ekrem Ima Mogulu borgarstjóri tæpan helming atkvæða. Keppin utur hans sem nýtur stuðnings Erdogans forseta fekk tæp 42 prósent. Í höfuborginni Ankara beið frambjóndi flokks forsetans einnig lægri hlut. Landsmenn eru alltaf að verða áhugasamari um fjölbreyttara kaffi. Þetta segir kaffi framleiðandi í Skagafyrði. Þeir mættu þó oftar staldra við og njóta upp á hellingsins. Kaffi er ekki sama og kaffi og það veita ábúendur á páfastöðum í Skagafyrði. Það er Vala Stefansdóttur og Rannveg Einarsdóttur sem hafa fengið nýsköpunarstyrki frá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi Vestra og Atunisjóði Kvenna ætla sér að opna litla kaffibrennslu í sveitinni sunnan Sauðarkróks í sumar. Okkur langar sérstaklega með að kaupa kaffi er ekki að konum. En konur eru yfir, ég held að konur sjá um 70% af verkun og vinnslu við kaffi en fá fá sjaldan jöfn tækifæri við við að kaupa land, við ákvarðanatöku og og ekki sambærilega laun við við karla í sömu stétt. Hjá kaffibrennslunni verður nýstórlegt tækni notuð til að rista ferskar kaffibaunir. Kaffi er brennt í gegnum tölvuforrit þannig við sjáum á svona línuriti hvernig baunin er að hitna og hvernig sem sagt eh ja kaffi brennslan þróast og getum reynt að endurtaka svo sömu brennslu. Vala hefur lengi haft brennandi áhuga á kaffi og telur að kaffi áhuga fólk hér á landi gæti fetað í fótspór handverksbrugkúsana sem á að sprottið upp víða um land á undanförnum áratugum. Í dag eru um tíu kaffibrennslur á landinu og þeim smærri fyrir fjölgandi. Vala segist finna fyrir auknum áhuga landans á fjölbreyttara kaffi. Og þannig ég er spenda að hvetja eru Íslendinga til þess að fara og skoða hvað þessar litlu nýju kaffibrennslur eru að gera og bera saman og svona hafa í huga að það er tölvert meiri og stærri bragðflóra í kaffi heldur en dökkrista kaffi. Þótt Harley Wells sé blindur og komin á tíræðisaldur, brunar hann jóðlandi niður skíðabrekkur í Kanada. Hann segir aldrei og seint að prófa eitthvað nýtt. I was trying to concentrate on the yodeling so I wasn't scared. <laughs> what did it feel like? A little bumpy, but uh, yeah, it was great. Þú lifir aðeins einu sinni er mottóið hans Harley Wells. Sjálfur hefur hann lifað í 95 ár og segir aldrei of seint að prófa eitthvað nýtt. Wells er blindur og fær því aðstóð við að bruna niður brekkunar. Harley taught me how to yodel. I taught Harley how to sit ski and it was a beautiful day. This blue skies, perfect conditions and it was a great time. Og hann er ekki einn á ferð, hinn 93 ára Mary er með í fyrr. Bæði búaðu og þjónustu heimili í Saskatoon í Kanada sem er stærsta borg Saskatchewan fylkis. It provides so much well-being for them. It, this is... This is fun. This is, you know, there's joy and anticipation. There's it's a lot of work to to lead up to this and so there's excitement about that. And then, you know, as as you're seeing today, they're scooting down the hill and it's it's so much fun. One of the questions we always ask new skiers is, did you ever picture yourself doing this? And uh they embrace it. And uh I don't know if we're going to get them off the hill because <laughs> they just keep coming down the hill. Uh, so this is just a really wonderful day. Well, I was trying to yodel, but <laughs> it got a little squeaky sometimes. Og það var veðri. Það hefur verið þó nokkur blástur um páskana og norðanáttin bitið kynnarnar. Ófærð hefur verið víða norðan og austanlands. Ekki mun draga mikið úr vindi til morguns og áfram mun snjóa norðan og austan til, þó sennilega minna en í dag. Léttskeð verður sunnan og vestan til á landinu. En Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Fannalandslinsins í handbolta býður mikilvæg vika. Liðið getið tryggt sér sæti í lokakeppni EM í fyrsta sinni tón var með sigri á Luxemburg og færjum. Liðið heldur til Luxemburgar í fyrramálið. Íslandsmetið í Sleggjukasti var slegið tvívegis á móti í Texas í bandaríkjunum í gærkvöldi af tveimur mismunandi konum. 70 metra múrinn var rofin í fyrsta sinn. Og 
Það var stór dagur í toppbaratu ennsku úrvalsdeildarinnar í dag og valsmenn komust í gerkvöldi áfram í undanúrslit Evrópubikarsins. Í þróttir eftir andar takk. Og erum við kveðum ykkur skulum við rennið við það sem var helst í þessum fréttatíma. Björgun og sveitarfólk stóð í ströngu í dag við að aðstöðu ökumenn á norðanverðu landinu og koma nærri 200 bílum ofan af vattskarði. Björgun og sveitarmaður segir marga ökumennina útlendinga sem ekki treystu sér til að keira lengra. Það er forgangsmál að sem flestir geti haldið út í rekstri í Grindavík. Þetta segir verkefnistjóri atvinnum á Læbænum. Ekki hafi verið gert nóg fyrir þau fyrirtæki sem getið að alls ekki. Ekkert látt er á árásum Ísraela á Gaza og óljóst er hvort Hamar sendi fulltrúa sína til viðræðina um vopnarhlé. Þúsundir mótmæltu stjórnvöldum í Ísrael um helgina. Hægri flokkar gætu styrkt stöðu sína til muna á Evrópuþenginu í kostingunum í sumar. Málöfni innflytjenda og áhrif Úkræðinu stríðsins eru efst í hugum kjósenda. Næstu fréttir verða í útverpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.